ओके लेट अस डिस्कस आइलर फाइव फंक्शन ठीक है आइलर फाइव फंक्शन ठीक है इसका नामकरण ऐसा इसलिए है क्योंकि फाइ एन से डिनोट करते हैं इसको बेसिकली फाइ एन दिस मींस नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन लेस देन एन ठीक है एंड रिलेटिवली प्राइम relatively prime to n ठीक है where और uh, n is greater than वन ठीक है this is this is its definition ठीक है its definition and and phi वन equals to वन ठीक है so Euler five uh, Euler five function is basically a number ठीक है it won't have elements uh, this is a number इट्स बेसिकली काउंटिंग नंबर ठीक है फाइव एन मीन्स ऑल दोज द नंबर ऑफ दोज पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम टू एन ठीक है एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा देखो जैसे हमें कुछ पूछा जाए कि फाइव अच्छा फाइव वन तो वन डिफाइन किया है ठीक है हमें बोल दिया जाए कि फाइव टू क्या होगा ठीक है तो टू के टू के रिलेटिवली प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से वन रिलेटिव टू टू है ठीक है और कोई नहीं है ठीक है लेस देन एन मीन्स लेस देन टू ही करना है सो so इस इसका इसमें फाइव टू क्या होगा फाइव टू इज वन ठीक है यहाँ पे ये सब एलिमेंट नहीं लिखने हैं बेसिकली नंबर ऑफ दीज एलिमेंट लिखने हैं जैसे अगर फाइव थ्री पूछा जाए तो थ्री के जो है रिलेटिवली प्राइम रिलेटिवली प्राइम पॉजिटिव इन टीचर्स टू थ्री ठीक है कौन कौन से हैं वन है टू भी रिलेटिवली प्राइम है थ्री के और लेस देन थ्री होना है तो थ्री तक तो जा नहीं सकते हम तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दो है तो इसका आंसर होगा दिस टू यहाँ पे फाइव थ्री इज टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं ना कि पूरा सेट ठीक है ये सेट क्या होता है ये भी अलग चीज है दैट विल सी बट जो आइलर फाइव फंक्शन है दिस इज एन काउंटिंग नंबर दिस विल बी एग्जैक्ट वन नंबर ठीक है जैसे अगर हमें पूछा जाए कि वॉट इज फाइव ऑफ सिक्सटीन uh, बोल दिया ठीक है तो देखो सिक्सटीन के रिलेटिवली प्राइम नंबर कौन कौन से सिक्सटीन के रिलेटिवली प्राइम मीन्स रिलेटिवली प्राइम दो नंबर कब होते हैं जब ओनली फैक्टर विच इज कॉमन बिटवीन दो टू इज वन एंड या ओनली फैक्टर कॉमन बिटवीन रिलेटिवली प्राइम नंबर इज वन रिलेटिवली प्राइम नंबर के बीच में सिर्फ वन कॉमन होता है नथिंग एल्स ठीक है तो वन और सिक्सटीन में वन कॉमन है मीन्स डिविजर वन कॉमन है कॉमन मीन्स सिर्फ वन ही डिविजर होता है वन ठीक है टू नहीं हो सकता बिकॉज टू और सिक्सटीन में तो टू डिविजर हो जाएगा कॉमन डिविजर ठीक है थ्री थ्री हो जाएगा थ्री और सिक्सटीन में कोई भी कॉमन डिविजर नहीं है वन ही है फोर फोर सिक्सटीन में तो फोर कॉमन डिविजर है सो नहीं होगा फाइव हो जाएगा सिक्स भी नहीं होगा बिकॉज सिक्स और सिक्सटीन में टू कॉमन डिविजर है विस इज अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव प्राइम सेवन हो जाएगा बिकॉज देर इज नथिंग कॉमन बिटवीन सिक्सटीन एंड सेवन एक्सेप्ट वन एट नहीं होगा नाइन 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 हो जाएगा नाइन हो जाएगा ठीक है बिकॉज नाइन इज थ्री इंटू थ्री और सिक्सटीन में तो टू टू आएंगे तो नाइन हो जाएगा टेन नहीं होगा बिकॉज दो कॉमन है इलेवन हो जाएगा इलेवन और सिक्सटीन में एक ही कोई कॉमन नहीं है सिर्फ वन ही कॉमन है ट्वेल्व नहीं होगा बिकॉज टू कॉमन है थर्टीन हो जाएगा फोर्टीन नहीं होगा बिकॉज टू कॉमन है फिफ्टीन फिफ्टीन इज थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन में और सिक्सटीन में भी कोई कॉमन नहीं है ठीक है सिर्फ वन ही फैक्टर है जो कॉमन डिविजर है और सिक्सटीन तक तो जा नहीं सकते यहाँ तक ही जाना था हमें लेस देन सिक्सटीन तो देखो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो दिस इज एट ठीक है सो इसका जो फाइव सिक्सटीन में फाइव आइलर फंक्शन है दैट आंसर इज एट नोट दिस सेट ठीक है ये सेट में जो इस सेट का जो ऑर्डर होगा दैट इज फाइव ठीक है सो आई होप ये समझ में आता है या ठीक है सो दिस इज एट ओके तो ऐसे ही प्रैक्टिस फाइव ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी वन क्या होगा ठीक है राइट ठीक है अच्छा ये सब हो गया ओके ओके अब देखो 
let us define a set u and u and means uh, all positive integers relatively prime to n relative prime to n ठीक है so इन सब का अगर set बनाया जाए ठीक है then u n modulo then then u अच्छा u n ऐसा लिख दो इसको यहाँ पे n कर दो u n ठीक है then u n under operation multiplication modulo n is a group ठीक है तो इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं जैसे मान लो अगर u मान लो u सेवन की बात करें तो क्या होगा इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे जो रिलेटिवली प्राइम सेवन के देखो फाइव एन क्या था उसमें कितने एलिमेंट आएंगे वो बताएगा पर u सेवन में वो खुद एलिमेंट आएंगे तो सेवन के रिलेटिवली प्राइम कौन सा वन है टू है थ्री है फोर है फाइव है सिक्स है ऑल दीज आर रिलेटिव फ्रॉम टू सेवन ठीक है अब देखो मॉडुलो सेवन के अंदर अगर इसके ऑपरेशन देखे जाएंगे तो ये ग्रुप बन जाएगा बिकॉज क्लोजर सेटिस्फाई होगी ठीक है किसी भी दो को मल्टीप्लाई करो जैसे थ्री और फोर को मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाई अंडर मॉडुलो सेवन ठीक है तो आएगा ट्वेल्व पर ट्वेल्व और मॉडुलो सेवन मीन्स जो रिमाइंडर बचेगा वो फाइव ठीक है विच इज ऑफकोर्स पार्ट ऑफ दिस सो क्लोजर भी इसमें सेटिस्फाई होगा एसोसिएटिव तो होगा ही है इनवर्स होगा हर एलिमेंट का इनवर्स होगा जैसे टू के इनवर्स की बात की जाए तो टू से क्या मल्टीप्लाई करेगी वन आ जाए बिकॉज आइडेंटिटी तो वन है इसकी सो टू से वन टू फोर थ्री सिक्स टू इंटू फोर करो अगर मॉडलो सेवन के अंदर तो ये क्या आएगा वन आएगा बिकॉज एट एट मॉडलो सेवन इज वन सो अगर टू इनवर्स पूछा जाए यहाँ पे तो फोर है और फोर इनवर्स टू है ऐसे सबके इनवर्स निकाले जा सकते हैं ठीक है और आइडेंटिटी तो इसकी वन है ही सो दिस इज ए ग्रुप ठीक है अच्छा आप देखो कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड देख लीजिए ठीक है अच्छा देखो फाइ एन जो है आ, इसको लिखने के और भी आसान तरीके हैं इसको मीन्स वेज टू कैलकुलेट आइलर फाइ फंक्शन ठीक है दिस कैन बी रिटर्न एज एन टाइम्स वन माइनस पी वन वन माइनस पी टू वन माइनस पी थ्री वन माइनस वन डिवाइड बाई पी एन एक बेसिकली ये सभी फॉर्मूले प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन में यूज करते थे हम लोग इलेवन टेंथ ट्वेल्थ में ठीक है वही सब है वेर एन कैन बी रिटर्न एस पी वन पावर एल्फा वन बोल दो पी टू पावर एल्फा टू एन सो वन पी एन पावर एल्फा एन ठीक है वेर पी वन पी टू सो वन पी एन और प्राइम नंबर्स ठीक है प्राइम नंबर्स ठीक है इफ वी कुड रिप्रेजेंट एन इन दिस फॉर्म देन फाइव एन को डायरेक्ट इस फॉर्मूले से वी कैन गेट जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं अगर मान लो हमें पूछा जाए फाइव थर्टी टू इसकी वैल्यू क्या होगी देखो थर्टी टू को वी कैन राइट टू पावर फाइव ठीक है ऐसा लिख सकते हैं चलो एग्जाम्पल को थोड़ा अच्छा और कर दिया जाए सिक्स नाइन नाइन्टी सिक्स कर दो इसको ठीक है सो नाइन्टी सिक्स है मीन्स इसको मल्टीप्लाई बाई थ्री किया हमने इन टू थ्री ऐसा हो गया ठीक है तो अगर देखो इससे कंपेयर किया जाए तो जो पी वन है उसकी जगह टू है और एल्फा एल्फा वन एल्फा वन एल्फा टू एल्फा एन तो इंटीजर्स है ठीक है उससे कोई इश्यू नहीं है ठीक है 
सो पी वन की जगह हमारे पास टू है और पी टू की जगह थ्री है राइट और एन एन तो नाइन्टी सिक्स है ही ठीक है तो देखो अगर फाइव नाइन्टी सिक्स की बात करें तो क्या होगा एन को क्या लिखेंगे एन तो नाइन्टी सिक्स है वन माइनस पी वन इज टू वन माइनस पी टू इज थ्री बस ये दो ही है पी वन पी टू तो एन मीन्स टू हो गया वहाँ पे बस ये आंसर होगा हमारा ठीक है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए नाइन्टी सिक्स इंटू हाफ इंटू और टू बाई थ्री तो ये हो गया क्या सिक्स सिक्स तो इससे डिवाइड करो सिक्स इंटू टू थर्टी टू ठीक है ऐसे और एग्जाम्पल ले लिया जाए ऐसे मान लो एट की बात करें तो फाइव टू की पावर थ्री हो गया ये तो एन इंटू वन माइनस हाफ तो दिस इज एट डिवाइड बाई टू दैट इज फोर सो दैट इज टू एन इज प्राइम इफ एन इज प्राइम देन फाइव एन इज इक्व टू एन माइनस वन ठीक है दिस इज सेवन ही है तो उसके रिलेटिवली प्राइम क्या होंगे वन टू थ्री एन सिक्स तक जाएंगे ठीक है लेस देन सेवन करना तो एन माइनस वन हो जाएगा इफ एन इज प्राइम ठीक है ओके ऑल्सो इफ एन कैन बी रिटर्न इज पी पावर कोई इंटीजर बोल दो एम ठीक है देन फाइव एन इज इक्व टू पी पावर एम माइनस पी पावर एम माइनस वन ठीक है ये भी जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे फाइव सिक्सटीन की बात करें तो इसको लिख सकते हैं फाइव टू की पावर फोर तो बेसिकली इस फॉर्म में हो गया ये वेर पी इज प्राइम अच्छा पी इज प्राइम ऑफ कोर्स ठीक है तो ये इसको क्या लिख सकते हैं टू की पावर फोर और टू की पावर फोर माइनस वन दैट इज टू की पावर फोर माइनस टू की पावर थ्री दैट मीन्स सिक्सटीन माइनस एट तो एट हो गया आंसर ऐसा भी कर सकते हैं ठीक है वैसे अगर फाइव जैसे फाइव फोर बोलो तो फाइव टू स्क्वायर इसको लिख सकते हैं टू स्क्वायर माइनस टू की पावर वन दैट इज फोर माइनस टू दैट इज टू ठीक है एंड सो ऑन सो ये कुछ फॉर्मूले जिससे वी कैन गेट दिस फाइव फंक्शन ठीक है फाइव आइलर फंक्शन ये क्यों डिस्कस किया आपने बिकॉज ये साइकिल ग्रुप में यूजफुल है विल डिस्कस how it is used okay